একটা সুরা আছে যার নাম সুরা ইয়াসিন এই সুরাটা হচ্ছে পবিত্র কোরআন শরীফের পলক সুবাহানাল্লাহ বলি যেই সুরা ইয়াসিন সব সময় তেলাওয়াত করবে তার মৃত্যু যন্ত্রণা হবে না এই সুরা পাঠকারী সকলও ঈমান হারা হয়ে মারা যাবে না সুবাহানাল্লাহ বলেন না যে ব্যক্তি এই সুরাতুল ইয়াসিন শরীফ বেশি বেশি তেলাওয়াত করে মৃত্যুর বিছানায় শয়তানের দোকা থেকে আল্লাহ ফেরাস্তা দিয়ে আপনাকে শয়তানের দোকা থেকে বাঁচিয়ে দিবেন সুবাহানাল্লাহ বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফির ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرجانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
يزد البلغ العلا حصلت جميع الحمد لله امر محان الله تعالى دربار شوق اغنيت سكوريا والسجود تدعي كتشي جالله تعالى اما درك الدنيا رسلت جائع الله غير مستيد اشارة بندو شرط وفك دي سن شي محان منبير دربار الله تعالى رشيكانو باشادي اكبار قلمت شكور ادعي كري شباي بلون الحمد لله शाते शाते हजारों दुरुस सलाम पाटा ये विशेष मनोबत्तर बोकती रही दूर सरावय कायनात शाफिल मुजनिबीन रहमतल अलामीन नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुमरितो मुसल्ली ने किराम अभी अपना दर्शन ने फबित्रे कलामे हकी मेरे बीतोर ते के एक टी सूरा सूरा तुल्यासीन शरीफेर एक बारे सूरे दिके तीन टा आयते करे में तलवार की रची रसूलुल्लाह ने ही सलात व सलामेर और शौंक को अगोनी तो मुको निश्चित तो बनी थे के एक टी हदीस शरीफ आठ करे ची अल्लाह ताला जुदामा के तो फिक्र दे आप यार जो दी दुआ करें ये आयत एवं हदीस से रिप्रेक्ट करते किसी कथा बोला रस्सा कर बाबा बाता उसी की इल्ला बिल्ला आइले ही तवक्कल तो वो इले ही उन्हीं शम्री तपस्ती सूरतुल यासीन शरीफ ऐटा हसे फवित्र कुरान शरीफ के पालम मानुष शरीर शरीर के जमाने एक ता पालम वासे रीदाया से जेटा शोरी लेरे शाव से ये दामी अंशो तो दुरुप त्रिश पर आपूरा ने करी मेरी बीतोरे एक ता सूरा आसे जार नाम सूरा यासीन ये सूरा टा हस्ता फवित्र कुरान शोरी फेर पालम सुबहान अल्लाह बोली शमरे ते बस्ती थी ये सूरा तुल यासीन शोरी फेर बीतर अल्लाह ताला बंदा जे व्यक्ति ये सूरा टी सब समय चलवात करते तक बे तार प्रथम नंबर लाभ कोचे जे सूरा यासीन सब समय चलवात कर बे तार मृत्यु जंतरना खोबे ना होने यो वाला हताला मृत्यु जंतरना के लागत कर दी बे सुबहान अल्लाह वाले एक नंबर फजीलत सूरा तुल यासीन शरीफ़ दो नंबर फजीलत अल्लाह रसूल बल ऐ सूरा पाठ करी कौनो ईमान हरा हो ये मारा जावे ना सुबहान लगा लेना जे शब्द समय सूरत तुल यासीन शरीफ पाठ करे व्यक्ति ईमान दर हो ये मारा जावे तीन नंबर फजीलत जे व्यक्ति ऐ सूरत तुल यासीन शरीफ वैशी वैशी तलवार करे मृत्यु रिबिसा ना ही शैतान ने दुकाते के अल्लाह फेरस तड़िये आपना के शैते ने दुकाते के बासी ये दिवे सुबहान लगा ले सर नंबर वज़ीलात ये सूरतुल यासीन शरीफ आपनी जुदी एक बार तलवार करें दस हतम कुरान शरीफ़ के सवाब अल्लाह यामुल ना मालिक ये दिवे सूरा यासीन एक बार फल्ले कोई हतम कुरान शरीफ़ के सवाब कतो वाले ना दस हतम सूरतुल यासीन शरीफ़ जुदी आपनी एक बार तलवार करें दस हतम कुरान शरीफ़ तलवार कर ले ज़ोता सवाब शुद्ध एक बार सूरा यासीन ते शरीफ़ तलवार कर ले ज़ोता सवाब पाबे सुबहान लगा ले तरफ़ अल्लाह रसूल बाल से ने सूरतुल यासीन शरीफ़ दे सब समय तलवार कर बे कामोरे रिबितोरे हाशोरे रे मैदाने ये सूरा और फाटकरी जोन में सुपरिस कर बे समय तब स्थिति एक बार आशीन ये सूरा फोटो में अल्लाह ताला आमदर नबीर नाम नियत से या सी नेता हो चामदर नबीर नाम नेता कार नाम आमदर रसूलेर नाम सूरा तुल्यासीन शरीफ ऐतो क्या नो दामी 
সুরাতুল ইয়াসিন শরীফের একমাত্র মর্যাদা সম্মান এত হওয়ার কারণ হচ্ছে এই সুরাটা আল্লাহ শুরু করেছেন আমাদের রসুলের নাম দিয়ে সোহান আল্লাহ বলেন রসুলের নাম নেওয়ার কারণে এই সুরাটার দাম বেড়ে গেছে আল্লাহ তালা দুনিয়া বানানোর এক হাজার বছর আগে আদম নবীকে সৃষ্টি করার এক হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন করিমকে নিয়ে কসম করেছেন দুনিয়া বানানোর কয় কয় বছর আগে এক হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা কোরআন করিমের কসম করেছেন তাহলে বুঝা যায় আল্লাহ দুনিয়া বানানোর এক হাজার বছর আগে আল্লাহ কোরআনকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তাই নাই বন্ধুগণ আল্লাহর নবী বলেছেন আমাদের রসুলের নাম ওয়াল কোরআন হাকিম কোরআন করিমের শপথ ইন্না কালামিন নিশ্চয় আপনি হচ্ছেন আমার প্রেরিত রসুল সুবাহ বলেন না ইন না কা এখানে একটা কথা বুঝেন কা ইন না কা কা শব্দটা ব্যবহার করা হয় সামনা সামনি বসিয়ে যিনি আমার সামনে বসে আছেন তার জন্য আর বিবাসার মধ্যে কা শব্দ ব্যবহার করা হয় দুনিয়া বানানোর এক হাজার বছর আগে আল্লাহ তালা আমাদের রসুলকে সামনে বসিয়ে বললেন যে ইন্না কালামিন সালিম আপনি রসুল হচ্ছেন আমার প্রেরিত রসুল সোহান বলেন সমৃত উপস্থিতি এই জন্য বোঝা যায় আমাদের রসুলের সম্মান আমাদের রসুলের ইজ্জত আল্লাহ তালা যতটুকু দিয়েছেন তা অন্য কোন নবীকে আল্লাহ দেননি আল্লাহ তালা দুনিয়ার মধ্যে রসুল পাঠিয়েছেন তিনশো তেরো জন আপনারা জানেন এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রাসুল মানে মোট কথা আল্লাহ যত নবী রাসুল দুনিয়ার মধ্যে পাঠিয়েছেন তাদের ভিতরে তিনশো তেরো জন ছিলেন রসুল কিন্তু আবার কোন রসুলের কলেবার মধ্যে লব্জে রসুল শব্দ রসুল আল্লাহ ব্যবহার করেন নাই যেমন ইসা রুহুল্লাহ লব্দ শব্দ লব্দ রসুল ব্যবহার করেননি কিন্তু আল্লাহ তালা একজন রসুলের খলেবার মধ্যে ডাইরেক্টলি রসুল শব্দ ব্যবহার করছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সোহান আল্লাহ বলেন তিনি হচ্ছেন আমাদের রসুল হাদিসের মধ্যে এসেছে মুসলমান আল্লাহ তালা ইব্রাহিম নবীরকে খলিল বানালেন কি বানালেন খলিল খলিল ইব্রাহিম আলাহিসাল্লাম আল্লাহ কি ছিলেন খলিল খলিল মানে কি বন্ধু ইব্রাহিম নবী কাল্লাহ তালা খলিল বানালেন আর আমাদের নবী কাল্লাহ তালা হাবিব বানালেন খলিল মানিও বন্ধু হাবিব মানিও বন্ধু তবে পার্থক্য হচ্ছে আকাশ ফাতাল ইব্রাহিম নবী কাল্লাহ তালা কি বানালেন খলিল ইব্রাহিম নবী কাল্লাহ খলিল বানালেন হলিল শব্দের অর্থ বন্ধু আর আমাদের নবীকে আল্লাহ হাবিব বানালেন হাবিব শব্দের অর্থ বন্ধু কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে আকাশ পাতাল বেশ কম দেখেন আবার খেয়াল করেন হলিল শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু তবে পার্থক্য হচ্ছে এখানে হলিল শব্দ অর্থ আল্লাহর বন্ধু আল্লাহর বন্ধু তিনি আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন ভালো বেশে সব কিছু নিয়ে নেন কেড়ে নেন আর হাবিব মানে হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু হাবিব আল্লাহ যাকে বন্ধু বানালেন 
তাকে ভালোবেসে সব কিছু দিয়ে দেন সোবাহান আল্লাহ ইব্রাহিম নবী আল্লাহর বন্ধু কিন্তু আল্লাহ তাকে ভালোবেসে সব কিছু কেড়ে নিয়েছেন আর আমাদের নবী আল্লাহর বন্ধু তাকে ভালোবেসে সব কিছু দিয়ে দিয়েছেন সোবাহান আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম নবীর সন্তান একবারে বৃদ্ধ বয়স একজন সন্তান দিলেন এই সন্তানের বয়স যখন ছয় বছর বয়স আল্লাহ ডাক দিলেন ইব্রাহিম তোমাকে আমি যে সন্তানটা দিয়েছি সন্তানটা আমার রাস্তায় কোরবানি করো একবারে বৃদ্ধ বয়সে একজন সন্তান দিলেন এটাও বললেন আল্লাহ আমাকে দিয়ে দাও ইব্রাহিম নবীর সাথে সাথে দিয়ে দিলেন আল্লাহ ফরম হিসেবে দলিল দিচ্ছেন ইব্রাহিম নবী বললেন আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখেছি আন্নি আসবাহুকা আমি তোমাকে জবেহ করছি ফান্দুর মাদা তার তোমার মতামত কি বলো সন্তানও কেমন আল্লাহ আল্লাহ দেখেন সন্তান সাথে সাথে জবাব দিয়েছেন কি দেখেন কোরআন করিম আল্লাহ তালা কোট করে দিয়েছেন সন্তান ডাকজন আব্বা আপনাকে আল্লাহ যে আদেশ করেছেন আদেশ পালন করেন আপনি আমাকে নিশ্চয় সবরকারের মধ্যে পাবেন সুবাহান আল্লাহ বলেন কেমন সন্তান আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে বললেন সন্তান আমাকে দিয়ে দাও ইব্রাহিম নবীর সাথে সাথে বললেন যে আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম প্রশ্নই করলেন না মানে আল্লাহ ইব্রাহিম নবীকে ভালোবাসেন এমন ভালোবাসা যা চেয়েছেন তা দিয়ে দিয়েছে সন্তান ইসমাইল যখন একেবারে ছোট আল্লাহ বলেন ইব্রাহিম সন্তান এবং তার মা হাজ রাখে মক্কা শরীফে যে জায়গার মধ্যে এখন খাওয়া বাগর হয়েছে এই জায়গা রেখে আস তিনি রেখে আসলেন স্ত্রী এবং শত্রুকে রেখে আসলেন একবারও শিশিনের দিকে থাকালেন না যিনি সন্তানের মায়া এসে যায় শিশিনের দিকে থাকালেন না কেমন ভালোবাসা আল্লাহকে তিনি দিয়েছিলেন দেখেন একবারও স্ত্রীর দিকে তাকালেন না সন্তানের দিকে তিনি তাকালেন না রেখে আসো রেখে আসলেন সম্মানিত বস্তিতি শুধু তাই নয় ইব্রাহিম আলহিসালাম আল্লাহর কেমন বন্ধু ছিলেন একদিন ইব্রাহিম নবীকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তালা জিবরেলকে পাঠিয়ে দিলেন জিবরেল দুনিয়াতে আসলেন একজন গ্রাম্য একজন মানুষের রূপ নিয়ে জিবরেল আসলেন জিবরেল পথের দ্বারে বসে বসে আল্লাহর জিকির করতে লাগলেন ইব্রাহিম নবী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখলেন যে একজন বিজ্ঞু তার মুখ দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসা বের হচ্ছে বিক্ষুকের মুখে তিনি আল্লাহর ভালোবাসা শুনে তিনি তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বসে পড়লেন বললেন যে ভাই আপনি কিছুক্ষণ আগে কি তেলবাদ করেছিলেন একটু আর একবার তেলবাদ করেন তো বিক্ষুক বললেন না এটা তেলবাদ করা যাবে না ইব্রাহিম নবী বললেন ভাই এই আপনি আর একবার তেলবাদ করেন না এই দোয়াটার ভিতরে আমার আল্লাহর ভালোবাসা আছে এটা আমার আল্লাহ ভালোবাসার নিদর্শন এই দোয়াটা আপনি তেলবাদ করেন না বিক্ষুক বললেন না এটা তেলবাদ করা যাবে না আচ্ছা আপনি আমি যদি তেলবাদ করি আপনি আমাকে কি দিবেন তখন ইব্রাহিম নবী বললেন ভাই আমার যত সম্পদ আছে সমস্ত সম্পদের অর্ধেক আপনাকে দিয়ে দেব তবু আপনি যে এই দোয়াতা পড়েছেন আর একবার তেলবাদ করেন সোহান আল্লাহর জন্য কি ভালোবাসা আপনি দেখেন বিকুপ তেলবাদ করলেন তেলবাদ যখন করলেন ইব্রাহিম নবী আরও পাগল পাগল হয়ে গেলেন তিনি সুখের ফানে ছেড়ে দিয়ে বললেন ভাই আপনি আর একটু তেলবাদ করেন না দোয়াটা একটু তেলবাদ করেন না বিক্ষুক বললেন না এটা আর তেলবাদ করা যাবে না তখন বললেন যে আপনি কি দিবেন আপনি যদি আর একটা বার তেলবাদ করেন আপনি আমার কাছকে যা চাইবেন তা আপনাকে দিয়ে দেব বিক্ষুক বলেন ইব্রাহিম নাবিব 
আপনার যত সম্পদ আছে টাকা পয়সা ধন সম্পদ আছে আপনি সব কিছু দিয়ে দেন তাহলে আর একটা বার দোয়াটা তেলাবত করতে পারি ইব্রাহিম নবী বললেন বিক্ষুকরি আমার জীবনে যত সম্পদ আছে যত টাকা পয়সা আছে সমস্ত কিছু তোমাকে দিয়ে দিলাম বিনিময়ে আর একটা বার এই দোয়াটা তেলাবত করো সুবাহান আল্লাহ তিনি তেলাবত করতে লাগলেন দোয়াটা তিনি তেলাবত করলেন দোয়াটা যখন তেলাবত করলেন হঠাৎ ইব্রাহিম নবী কান্না কাটে শুরু করে দিয়েছেন আর এর ভিতরে বিক্ষুভটা কোথায় উদয় হয়ে গেল গায়েব হয়ে গেল বিক্ষুভ আল্লাহর দরবারে গিয়ে বলে আল্লাহ তালা আপনি তো খাটি মানুষকে বন্ধু বানিয়েছেন এমন মানুষকে বন্ধু বানিয়েছেন আপনি যে মানুষ আপনার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদগুলো আমি জিবিরালকে দিয়ে দিয়েছেন সোবাহান আল্লাহ এই বিক্ষুভ ছিলেন হজরতে জিবির আলহিসাল্লাম আল্লাহ বলছেন আমি ইব্রাহিম কে যত পরীক্ষা করেছি সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে সে ফাঁস করেছে সুবাহান আল্লাহ যত পরীক্ষা আল্লাহ নিয়েছেন সমস্ত পরীক্ষার মধ্যে ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম গোল্ড মেডেল পেয়েছেন এই ইব্রাহিম নবীর মতো বন্ধু বানাতে হবে আল্লাহ তালাকে ইব্রাহিম নবীর কত সম্পদ ছিল জানেন তফসিরে কিতাবের ভিতরে এসেছে ইব্রাহিম নবীর এত সম্পদ ছিলেন যে বারো হাজার কুকুরের গলার মধ্যে স্বর্ণের মেডল তিনি লটকাই দিয়েছিলেন সোহান বলেন না তাকে একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন ইব্রাহিম আলাহি সাল্লাম আপনি তো আপনি কেন কুকুরের গলার মধ্যে স্বর্ণের মেডল দিয়েছেন হতে ভাই আমার এত সম্পদ আল্লাহ দিয়েছেন আমাকে সম্পদ বেশি হওয়ার কারণে আমার গর্বে এসে যাবে অহংকার এসে যাবে আমার গর্ব যদি অহংকার যদি আমার কাছে এসে যায় আমার আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে এজন্য যাতে গর্ব না আসে অহংকার না আসে সমস্ত সম্পত্তিকে স্বর্ণ বানিয়ে কুকুরের গলার মধ্যে স্বর্ণের মেডল করে রেখে দিয়েছি সোহান আল্লাহ বলে কেমন ভালোবাসা আল্লাহর জন্য তিনি দিয়েছেন দেখেন আপনি আজকে ইব্রাহিম নবীর ভালোবাসা আর আমাদের ভালোবাসা দেখেন এই জন্য কোরআন বলছেন যারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করে তারা বলে আমাদের রব আল্লাহ তুমু এটার উপর অবিচল থাকে অটল থাকে আল্লাহ তাদের উপরে ব্যবস্থা না দিল করে পরে আল্লাহ তাহানা তোমরা চিন্তা করো না টেনশন করো না জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো সবাহার আল্লাহ যারা ইমানদার যারা আল্লাহকে রব বলে স্বীকার করেছে এবং এটার উপরে অভিচল থেকেছে তাদের মৃত্যুর সময় এক ফেরেস দেয় সে সুসংবাদ যায় আল্লাহ তাহানু কেমন ভাবে বন্ধু বানিয়েছেন দেখেন আসিয়া আল্লাহর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়ে ফেলছেন তার স্বামী ছিল বিখ্যাত কাফের ফেরা স্বামী কাফের স্ত্রী কিন্তু ইমানদার ইমান গ্রহণ করার কারণে ফেরাউন আসিয়াকে এমন কোন নির্যাতন নাই করে নাই মুসলমান কিতাবের মধ্যে এসেছে সাতটা হাত পায়ের মধ্যে সারটা ফের এক মেরে হজাতে আসিয়াকে উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়ে রাখা হতো গরমের তাপ দেওয়া হতো সারটা ফেরেক শরীরের মধ্যে নিক্ষেপ করে 
উত্তপ্ত গরমের মধ্যে হজরত আসিয়াকে গরমের তাপ দেওয়া হতো আসিয়াকে যখন গরমের মধ্যে তাপ দিত আল্লাহর রহমতের ব্যবস্থা এসে ডানা দিয়ে আসিয়াকে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিত সুবাহ বলেন না ফেরাউন আসিয়াকে গরমের মধ্যে রাখত আর আসমানের ফেরাস্তারা এসে আসিয়াকে ছায়ার ব্যবস্থা করে দিত অনেক অত্যাচার করার পরেও হজরতে আসিয়াকে এক বিন্দু পরিমাণও দিন থেকে নাড়াতে পারে নাই সেই পদ দিয়ে যখন মুসা আলাই সালাম যেতেন আসিয়া জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহর নবী মুসা আল্লাহ কি আমার উপর রাজি আছে আসিয়া মুসা নবীকে বললেন মুসা আল্লাহ কি আমার উপর রাজি আছে মুসা বললেন ও আল্লাহর বান্দি আসিয়া আল্লাহ শুধু আপনার উপর রাজি নয় স্বয়ং আল্লাহ আপনাকে নিয়ে ফেরেস তাদের কাছে গর্ব করে বলেন না শুধু তাই নয় আপনার সাথে দিদার করার জন্য আল্লাহ তালা আসমানের সমস্ত দরজা কোলে দিয়ে আমার আল্লাহ আপনার দিদারের আশায় বসে আছেন আসমানে সুবাহান আল্লাহ তখন সাথে সাথে আসিয়া ডাক দিলেন আল্লাহ তালা আমার স্বামী আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে এমন করে নির্যাতন নাই আমাকে করে নাই আমার স্বামী আল্লাহ তালা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে কি হয়েছে আল্লাহ আমি আসিয়ার জন্য আপনার জান্নাতের মধ্যে আপনার পাশে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়ে रेखेसी আসিয়ার সুখের সামনে তুলে ধরো আসিয়া কি সুখের মধ্যে জীবন দিয়ে দিবে আমার জন্য আসিয়ার সামনে জান্নাত তুলে ধরো আমার আসিয়া আমার জন্য জীবন দিচ্ছে আর আমার জান্নাতটা দেখে দেখে আসিয়ার জীবন বিসর্জন করে দিবে তাদের কেবল দিনের উপর অবিচল থাকা আপনি দেখেন না হজরতে বেলাল হাফসি আহা বেলাল এমন কোন নির্যাতন নাই হজরতে বেলালের উপর করা হয়নি হজরতে বেলাল দিনের বেলায় উত্তপ্ত বালোপনার উপর শুয়ে রাখা হতো ফ্যাটের উপরে একটা বিশাল ফাথর দিয়ে কাফের রাত তার উপরে নাচা নেচে করত রাতের বেলা হজরতে বেলালকে ওটের রশি বেঁধে লটকিয়ে রাখা হতো এই হজরতে বেলালকে শত নির্যাতন করার ফরেও দিন থেকে এক ফুল পরিমাণ হজরতে বেলালকে ফিসফা করতে পারে নাই এই তাদেরকে তাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ তালা ডাক দেয় আল্লাহ তাদেরকে ডাক দেন মৃত্যুর সময় ডাক দেন আল্লাহর বান্দাদের লিস্টির মধ্যে ঢুকে দাও ওয়াদে খলি জান্নাতি আল্লাহর জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করো সুবাহান আল্লাহ তাদেরকে বলে ইমানদা যাদের ভয় শত কষ্ট শত নির্যাতন আসার পরেও দিন থেকে এক সুল পরিমাণ ফিসে রাখতে পারে নাই ফিসরে নিতে পারে নাই তারাই হচ্ছে ইমানের উপর এক এক নম্বর ইমানদার সমৃত উপস্থিতি এই জন্য হাদিসে কুস্তির ভিতরে আল্লাহ তালা রসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন ইয়া ইবন আদম উতুলুবনি তাজিদিনি হে আদম সন্তান আমি আল্লাহকে তালাশ কর তাহলে আমাকে ফাবে তুমি যদি আমি আল্লাহকে পাও সব কিছু পেয়েছ আর ওয়ানি ফা টাকা করলে শাইন আমি আল্লাহকে তুমি যখন ফাওনি তুমি কিছুই পাওনি আমি আল্লাহকে পেয়েছ সব কিছু পেয়েছ আমি আল্লাহকে পাওনি কিছুই পাওনি 
এজন্য আপনার ভিতরে সমস্ত আমল আছে কিন্তু আপনার উপরে আল্লাহ রাজি নাই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না জান্নাতে যাওয়া সম্ভব না আল্লাহ তালা যদি আপনার উপর রাজি না থাকে বন্ধুগণ এই জন্য আমাদের নবী যখন মেয়রাজে গেলেন আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন হাবিব আপনি এখানে কি চাই চাচ্ছেন তখন আল্লাহর নবী বলেছেন আল্লাহ তালা আমি আপনার কাছে দুইটি জিনিস চাইব একটা হচ্ছে আসাল উম্মতি আমি আপনার কাছে আমার উম্মত চাই সোহান আল্লাহ বলেন দুই নাম্বার আপনি আল্লাহ আমাকে গোলাম বলে স্বীকার করেন এটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা সোহান আল্লাহ বলেন না আমাদের রসুল পর্যন্ত কান্নাকাটি করেছেন আল্লাহর গোলাম হওয়ার জন্য আল্লাহর গোলামের দাম অনেক দেখেন না আল্লাহর গোলামের কি দাম ফেরাউনের দাসি আল্লাহ রসুল আড়াই হাজার বছর আগে যেদিন মেয়ারাজা যাচ্ছিলেন একটা জায়গার মধ্যে গিয়ে আল্লাহ রসুল জিবরেলকে থামিয়ে দিলেন জিবরেল দাঁড়াও এই জায়গার মধ্যে র্যান করো জাগাতার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি জান্নাতি খুশবে বের হচ্ছে এখানে জান্নাতি খুশবে বের হচ্ছে তুমি আমাকে সামনে কি জন্য নিচ্ছ এখানে দাঁড়াও দেখলেন যে জাগাটার ভিতরে কি জান্নাতি কোষবে বের হচ্ছে রসুল জিজ্ঞেস করলেন জিবরাগি এখান থেকে জান্নাতি কোষবে বের হচ্ছে ঘটনা কি তখন জিবরাল বললেন ইয়ে রসুল আল্লাহ এটা হচ্ছে ফেরাউনের দাসির কবর এবং তার সন্তানদের কবর ঘটনা কি খবর বুঝলাম খবর থেকে কেন জান্নাতি কোষবে বের হচ্ছে হজরত জিবরাল বললেন ইয়ে রসুল আল্লাহ ফেরাউনের একজন দাসী ছিল তার নাম মাস্তা তার তিনজন সন্তান ছিল মাটির মধ্যে পড়ে গেল তখন মাস্তা আস্তে করে বিস্মি রব্বি লালামি আল্লাহর নাম নিয়ে সিরিনুটা মাটি থেকে তুললেন কার নাম নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে ফেরাউনের মেয়ে অবাক হয়ে গেল বললে তুই কার নাম নিলি আমার রব কি বড় কোথা না ফেরাউনের দাসি বললেন কাল্লা কখনো হতে পারে না আইও রব্বি আহবির নি তুই কোন রবের খবর দিলি তখন ফেরাউনের দাসি বলল আল্লাহ দিয়ে নাপসি আল্লাহ দিয়ে রব্বি ও রব্বি আবাকি ও রব্বি লালামি যিনি আমার রব যিনি তোর রব তোর বাফের রব তোর সমস্ত বিশ্বের ফতিফা আলেকের রব তার নাম নিয়েছি সোহান আল্লাহ বলেন 